Ciao ragazze, allora nuovo video e non ho fatto apposta, non ho fatto apposta, non volevo usare il colore dell'anno, in realtà non è il colore dell'anno perché è un arancione molto più giallo, però ho usato un arancione, ma lo volevo proprio fare questo trucco, anzi ce l'avevo già fatto un paio di giorni fa, ero qui a casa, dovevo uscire, dovevo incontrarmi con mia cognata che era già andata a fare un giro, era tipo andata al Momo, ci sono stata già 15 volte, quindi ho detto no, questa volta me lo salto il Momo perché veramente male conosco memoria e ero qui e ho detto vai mi trucco e ho fatto questo trucco e, perché mi era appena arrivato da provare uh, questo ombretto marrone dell'Ella Masca e ho detto boh proviamo a vedere un po' questo marrone come sta con ho detto, arancione e ho tirato fuori un altro ombretto dell'Ella Masca arancione mi sono messa a fare e mi è piaciuto tantissimo cioè proprio a me fa impazzire questo trucco infatti ho detto no questo lo devo rifare perché molto spesso poi magari faccio dei trucchi che poi dopo dico oh, eh, niente di che. Questo mi piaceva veramente tanto, per le ragazze con gli occhi chiari, soprattutto azzurri, è stupendo. E, e trovo che, vabbè, non è per andare a fare la spesa, non è per andare in università, è per la sera naturalmente, però trovo veramente che con il resto del viso eh, molto naturale, un rossetto nude, non sei neanche troppo esagerato, nonostante ci sia l'arancione anzi cioè, a me piace veramente tanto 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 ok vabbè l'avete capito mi piace tanto ok se vi piace anche a voi guardate il tutorial inizio applicando un bel po' di primer occhi lo metto sia sopra che sotto che lo porto abbastanza in fuori perché il trucco lo facciamo andare fino un po' in là insomma quindi in tutti i punti dove vado poi dopo a mettere l'ombretto metto anche il primer primo colore che vado ad utilizzare è questo qui che è nuovo della Ella Masca si chiama Vernau <ride> Vernau wow vado a mettere Vernau e devo dire che lo sto usando tantissimo mi è arrivato da provare me l'hanno mandato tipo due settimane fa e da allora cioè, l'ho usato già quattro volte penso che sia in assoluto il mio marrone preferito cioè era da tanto che cercavo un ombre così proprio color nocciola opaco bello e poi in generale tutti praticamente gli ombretti della Lila Mosca sono opachi quindi cioè, o vi piace il genere opaco o nada certi sono un po' difficili da sfumare ma certi sono veramente fantastici tipo questo qua veramente bello che poi su di me risulta molto scuro naturalmente se avete una carnagione più scura per l'ivastra non risulterà così scuro non è perché sono pallida Io metto su tutta la palpebra mobile non devo essere precisissima tanto dopo andrò a sfumarlo e a portarlo verso il secondo colore che è l'arancione cioè sono gli unici due ombretti che ho usato in questo trucco arancione e questo marrone l'altro ombretto è sempre di la masca perché volevo comunque qualcosa di opaco e non ce ne sono tanti di arancioni opachi il colore non lo so perché è venuto via e questa è una cosa tutti gli ombretti della maschera dopo un po' tipo questo qua ce l'avrò da un anno e mezzo il colore cioè la scritta viene via comunque è questo arancione è abbastanza chiaro e a prescindere dal fatto che questo sia il colore dell'anno l'arancione anche se in realtà è molto diverso da questo perché è più cioè è più rosso dentro nell'arancione dell'anno questo è più giallino però questo era un trucco che volevo fare e che soprattutto per chi ha gli occhi azzurri sta benissimo poi anche se non avete gli occhi azzurri se vi piace questo trucco vi piace questa idea vi direi di farlo perché tipo io non ho gli occhi azzurri però mi piace comunque inizio quindi lo sto portando inizialmente adesso subito qui dopo il marrone lo sto portando fino all'angolo interno poi dopo qui andrò a sfumare bene e in tutti gli altri punti andrò a sfumare bene adesso è un po' per applicare soprattutto il colore quindi e poi piano piano inizio a sfumare in fuori Poi con un pennellino più piccolo inizio ad applicarlo anche sotto, a metterlo anche sotto. Più che altro perché così capisco dove, vedete, mi congiungo e inizio a capire da che parte è che devo andare e fino a dove è che devo arrivare con l'arancione. Questo è un pennello da sfumatura piccolino, piccolino.
adesso prendo un pennello da sfumatura più grande e pulito inizio a diffondere meglio l'arancione poi adesso praticamente vado avanti e indietro con i colori riprendo il marrone perché sfumando un po' il colore viene sempre via quindi riprendo il colore lo rimetto nella palpebra mobile e poi piano piano inizio a portarlo e a sfumarlo verso l'arancione ma lo sfumo in modo che sia meno intenso quindi se proprio prendo e vado verso con solo la punta del pennello vado verso l'arancione poi dopo riprendo l'arancione e ripasso praticamente continua a fare così ma che c'è una bella sfumatura riprendo il marrone riprendo il pennello pulito poi sta a voi decidere quanto in fuori volete andare un po' di marrone anche sotto ok a questo punto prossimo step con una matita marrone vado a intensificare l'attaccatura nell'ultima parte e nell'ultima parte anche sotto però esterna non interna e lo vado a sfumare riprendo un po' del arancione mi porto un po' di più qui a sotto Poi prendo la matita nera, faccio la rima interna inferiore, e faccio anche la rima interna superiore. Con un ombretto nero vado sopra al mio nero. in modo che duri di più non venga via dopo due minuti una matita nuova non so bene come, come reagirà questa matita nera con quello che resta sul pennello coloro un po' in mezzo alle ciglia quindi sfiorando le ciglia sia sopra che sotto proprio dove c'è l'attaccatura delle ciglia senza andare a creare una linea col nero e adesso il mascara che è la prima volta che lo uso e sono rimasta entusiasta è questo qui della Essence Get Big Lashes e ciò guardate fino bello Mi piace molto come effetto, anche perché trovo che sia buildable, um, che si possa mettere più strati senza che le ciglia inizino subito a, a, ad attaccarsi, quindi è anche modula, abbastanza modula, mod, modulabile. modulabile. Un pizzico di terra, ultimamente sono fanatiche della terra, cioè non ho mai usato così tanta terra come in queste ultime settimane, ma sarà che con l'arrivo della primavera ho voglia di, di essere un po' più scolpita, un po' più abbronzata, anche se in realtà non è che sembra abbronzata, però sembra molto più scolpita.
sulle guance un pizzico di blush pesca questo è in crema e sulle labbra metto un rossetto nude ovviamente so già un bel po' di cose qua su quindi sto nude e sto provando questa qui di Tom Ford che è molto simile ai miei rossetti preferiti nude tipo quello di Deborah, di Pupa e una cosa che mi ha sorpreso appena l'ho provato costa tantissimo costa veramente tanto e, e l'ho preso, cioè ho preso proprio due colori e il nude è uno dei colori più difficili da, da usare perché praticamente se si ha le labbra molto secche, a me capita, avendo comunque un tipo di pelle secca, capita di avere spesso le labbra secche se si hanno le labbra secche, questi tipi di colori fanno subito sembrare le labbra in campo di battaglia con tutte le pellicine eccetera eccetera, e una cosa proprio che ho notato è che nonostante io non avessi sullo burro cacao né niente, avessi le labbra tendenzialmente secche quando l'ho provata la prima volta cioè, tipo, um, sono diventate belle, compatte cioè, anche adesso le ho abbastanza secche se vedete vedete se non sono yeah. vedete che Nonostante le mie labbia, la labbra non siano questo granché di idratato, è una figata. Mi ha fatto le labbra proprio morbide. Quindi, vabbè, lo testerò un po' anche per la durata, perché comunque quando l'ho testata la prima volta l'ho tenuto su soltanto un'oretta, non l'ho tenuto più di più. Quindi questo è il look finito. E spero vi sia piaciuto. Un bacio!